Senyurat, Pengalaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Lampau Merami Senyur Melayu Pampi dan Gelingan Kuat Kolapit Melayu Mirumur Janis Dati Pemenawan Haleluya Terpakai ke Bapak Merami Dumur di Melayu Pampi dan Gelingan Amen Thank you Lord Jan chapter 1 Verse 43 Angam 49 I'm going to speak this morning about the paradox of the unorthodox The paradox of the unorthodox Hallelujah The day following Jesus would go forth into Galilee And find a Philip and said unto him, Follow me. Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip find Nathaniel and said unto him, we have, we have found him of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathaniel said unto him, Can there be any good thing come out of Nazareth and Philip said unto him come and see and Jesus saw Nathaniel coming to him and said unto him behold an Israelite indeed in whom is no God and Nathaniel said unto him when snowest thou me Jesus answered and said unto him before that Philip called thee when thou was under the fig tree I saw thee. Verse 49, Nathaniel answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. I think we're going to read a couple more verses. Verse 50, Jesus answered and said unto him, Because I said to thee, I saw thee under the fig tree, believest thou, thou shalt see greater things than this. And he said unto him, Verily, verily, I say unto you, Hereafter ye shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Ito po ang salita ng Diyos, pagpala niya nawa, pagpala ito ang mga, kailan ang kanami, ito lang ang maring magpaunawa sa amin ng mga golden nuggets na nakapaloob sa bawat salita mong natong niya namin sa pahina ng mga nabibigyan nito. Kaya Panginoon, kailan ang kanami, Parami kami mga kamalingan sa buhay. Parami kami dapat matutunan. Lord, kailangan mo kami sa mayin at sinilalagay namin, Panginoon, ang aming buhay sa isang lubusan uh, submission sa inyong salita. Kaya pangusap ka, ikaw ang aming Panginoon, kami yung mga alipin at susunod kami anuman ang ipagawa mo sa amin sa buwan na ito. Pinit us, Lord, use the mouth of your servant, anoint me and anoint the ears and hearts of those that are listening. For we want you to take glory and honor out of the service. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Nakapu po tayo lahat. Amen. Thank you, Jesus. May kita natin dito sa eksena ang nakita natin na tumayin natin sa John chapter 1 na kung isang tawakin ni Jesus ang kanyang mga alagad. Publicly, nagpakilala siya bilang isiya. For many, many years, ang mga tao nagahanap, ang mga Hujo, I should say, the Gentiles were not looking for Messiah, but the Jews were. Ano noon, mapagsamba sa Diyos Diyos na, hindi natin kilala, nag-iisang Diyos. Pero, pinili ng Diyos ang bayan ng Israel para sa kanila, ipahayag niya ang kanyang sarili. May kita natin, sa panahon pa lang yan, Brown, Nagpakita na ang Diyos in many, many occasions and uh, supernatural ways si Abraham at nangako siya na sa kanya at sa kanyang binig ay uh, ibigay niya ang lupang pangako. At of course, alam natin na ang binig ni Abraham sa laman ay ang bayan ng Israel. At uh, 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 now, they, 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 they believe in this one God at ang Diyos na ito ay Uh, uh, nagbigay ng kanyang kaupusan at ng mga ordinansya, mga instructions 
na sa mga makita ng kanyang propeta ng si Moises, kaya na nagkaroon ng gentleman, kaya na nagkaroon ng pinatawang ng mosaic law, ito'y kautusan ng Diyos, instruction ng Diyos, kung paano dapat paglimbaran ng tao, ang Diyos, sa mga makita ng kanyang lingkot na propeta ng si Moises, kaya na isukat po ng mga scribes ang mga kautusan ni Moises at pagkatapos ni Moises ay lumitaw pa ang ibang mga propeta, kaya na ang Old Testament ay tinawag na the law and the prophets. The law meaning the law that were given by God to the prophet Moses. And then the words of the Lord, words of instruction from the Lord ay hinagay niya sa bibig ng mga uh, lingkod niyang propeta. Kaya na sa book of Hebrew ay makabasa natin chapter 1 that God in sundry times spoke in many ways to His prophets. Bantanay niya natin exactly. Hebrews chapter 1. Thank you Lord. Verse 1. God who at sundry times and in diverse manners spake in past time unto the fathers by the prophets hath in these last days spoken unto us by His Son whom He hath appointed heir of all things. Of course, to St. Paul and to Mulat and Hebrews ang mga Herodia, sa ngayon, hindi pa nila alam kung sino talaga ang sumulat ng Hebrews, Book of Hebrews. Pero si Brother Branham, kinukuli niya, ang Book of Hebrews ay Epistle ng St. Paul. Kaya hindi na tayo dapat magalinangan. Hallelujah. The St. Paul, who was the messenger of the first church age, ang nagsulat ng Book of Hebrews. At ang sinasabi niya dito, noong unang panahon, ang usap pang Diyos ay bali pang paraan sa mga pagita ng mga propeta. Pero sa huling mga araw na ito, may kita natin, ang araw ni Pablo ay huling mga araw ng kanyang panahon. Okay? Paul was right at the junction of time. Okay? Dahil ang Old Testament sa parang yun ay nagwawakas na, o at matatang natin, nagwawakas na, pero hindi pa lubos ang nakikita ng mga tao na nagwawakas na na ang dispensation ng Old Testament. Okay? Sa mga paguhan, ang Biblia po natin ay nahanapin sa dalawa, lumang iba, sa lumang iba. Ang Diyos na ipag nakitungo sa mga tao sa pamamagitan ng kautusan at mga propeta sa lumang iba. At sa bagong iba naman, ay nakipagtipan siya sa pamagitan ng ating Panginoong Iso Kristo na siyang pinakatakilang propeta na lahat. He's called the Son of Man. There were other sons of men in the Old Testament, but Jesus Christ is the Son of Man. Siya yung inihuna ni Moises na darating na propeta sa Deuteronomy chapter 18 verse 18 na isang propeta ang panilitwa sa wina ng Diyos nakatulad ko sa inyong kalagitnaan at ang propeta niyo ang dapat niyo pakinggan. At ang silang pinakikinig sa propeta niyo will be cut off from among the people. Maikitiwalag siya, papapapak siya. Ang sabi ni Moises, hallelujah. Kaya na ang Old Testament is made up of the Lord and the Prophets but the New Testament is made up of the words of Jesus Christ Himself. Amen? The New Testament is Jesus Christ and the Church. Jesus Christ and His disciples. The New Testament is the dispensation of grace. And then the Old Testament is the dispensation of law. The New Testament is the dispensation of grace. Hallelujah. At 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 ganon din, gusto ko pa natin ganyan ninyo that God made His deal with the Jewish people with the Old Testament. But in the New Testament, God deals with all nations. Amen. Not just the Jewish people. Uh, uh, in actuality, God mainly deals with the Gentile people in the New Testament. Bakit dahil tinanggihan ng mga Udyo ang biyaya o ang kaligtasan na dinala ng ating Panginoon sa kanilang bansa. The Bible says, He came into His own, He came to His own, but His own received Him now. Now, naitita natin kung bakit hindi natanggap ng mga Israelita ng mga practicers ng Jewish religion ang tao sa mga religion religion ay Judaism at of course meron iba't ibang mga Judaism meron po yung tinatawag na or 
orthodox Judaism, not only in the Tawagna conservative Judaism, but not only in the Tawagna uh, reform Judaism. You reform po ay medyo moderno na ang kanilang uh, mga aral. Yung orthodox po ay po yung ultra-conservative. Okay? Yung conservative, sila po yung parang average. Uh, Kapa kumuha ng aral sa mga lumang aral at sa mga bago kay Siba. Pero ang orthodox, they wanted to stay with the true spirit and uh, the true uh, letter of the word the true ordinances and, and, and the word of God given to the prophets of the Old Testament. The Orthodox Jews of Judaism is the Judaism that adheres to the Torah and the Talmud, Talmud meaning instruction. As interpreted in an authoritative rabbinic law code and applies to their principle and regulation and apply their principles and regulations to modern living. Gusto nilang i-apply sa makabagong paraan ng pamumuhay ang mga matalumang nilang kautusan at napakahispit ng mga kudyo sa kanilang pagbalikang uh, through doctrine and tradition. Okay? Kaya nang itayto ng ating message niya paradox of all being an orthodox. Pag sinabi mong orthodox, Galing na dito sa Latin word orthodoxus na ibig sabihin ay uh, of the old opinion. Makalumang pananaw sa mga bagay. It means conforming to established doctrine, especially in religion. In other words, para sila maniwala, kailangan mapatunayan nila na ang isang aral ay kabilang sa mga establisado na o yung mga uh, pinagtibay na sa kanilang reunion ng mga katuroan. In other words, hindi sila tatanggap ng bagong turo. Kailangan makikita sa kapagdusan ni Moises yung pinatawag na Torah na siyang Bible nila, ito ang Old Testament. Okay? Ayaw nila ng New Testament. Tama ang John ka ngayon, ang Biblia nila ay Old Testament lang. Hindi nila tinatanggap ang New Testament dahil nga hindi naman sila na iniwala na si Jesus Christ ang katuparan ng Mesiyas. Sa hinihintay nila sa Deuteronomy chapter 18-18. Hallelujah. So dito may kita natin na si Nathaniel at si Philip ay magkaibigan. Hallelujah. Magkasama sila sa Bible School. Nag-aaral sila ng mga kasulatan. Natagoyan sila ng mga Orthodox Jews. Hindi sila mga panatiko. Hindi sila magaya ng mga kalismakit at mga pentecostal na kilala ko ngayon na masyado emosyonal. Hallelujah! Na uh, 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 pagka meron silang bagong narinig, ay tinatanggap ka agad nila. Bakit? Dahil maganda raw ang pagramdam nila doon sa doktrina. O dahil napakahusay ng missionary na galing sa Korea o galing sa Amerika o galing sa Germany na nangangal sa langila ng bagong turong ito. Napakaganda ng, uh, uh, ng, ng, ng pagkakalatag ng doktrina kaya tinatanggap nila. Yung iba naman, dahil daw na-touch sila at naiyak sila kaya siguro, galing sa Diyos kasi naiyak kami. Kaya hindi po ang tinaiyak at apekto ang ating emosyon ay galing na sa Diyos. Kung manonood kayo ng mga drama sa pelikula, naiiyak din kayo. Di ba? Hallelujah. Pero hindi naman ang Diyos na nag-direct ng drama na yun. At kanilihan niya sa mga pelikula, hindi maglalapit sa atin sa Diyos kundi maglalayo pa nga sa atin sa relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya hindi patayang ang emosyon. Amen? Sa kapatuhan ng isang turo, hindi patayang kung sino ang nangaral. Sino ang may dala ng aral para natin sundan ang tao yun? Hallelujah! Sa Amerika, ang isang numero ng problema nila, maraming mga taong nag 
explain the Paribasa, Asaka Sama Nilati Brother Prana Nuna Bubu Aipa. Very close to that, your brother Brana Nuna Bubu Aipa. He now go on in our defense, so, para ma promote na mga bagong teaching dito sa mensahe. Hallelujah. Ang sinasabi nila, asama ko si Brother Brana, nakita ko kung paano siyang mamuhay, narinig ko ang lahat sa mga teaching niya, at meron siyang sinasabi sa amin na hindi wala sa text, pero napapagusama namin sa mga fellowship, at alam ko pa ang paliwanan ng propeta, kaya ito ang dapat na ituro natin sa pride. Hallelujah. Pero alam nyo, meron tayong pamantayan. At ang pamantayan natin, tayo sa lita ng Diyos. The Bible of Brother Brandon said is our absolute. And let me tell you something else. Aside from our absolute, we also have an absolute interpretation to the Word of God. Which is the anointed message of the hour. Given to us, amen, by the ministry, through the ministry of Malachi 4. And Revelation 10, seven. Kaya ang sabi ng Revelation 10, verse 7, in the days of the boys of the seventh angel, sino ba nakatanang kung sino yung seventh angel? An angel is a messenger. Right? And we believe Brother Branham is God's messenger to the seventh church age. So if he is the seventh messenger, then he is the seventh angel. Spoken up in Revelation chapter 10, verse 7. Ano sabi ng atin? In the days of the boys. I believe we are living in the days of the boys. Hallelujah. Hindi pa natatakot ang mga araw ngayon. In the days of the boys. Hanggang ngayon, bagamat babay na si Brother Branham, pero ang tilig niya ay umaalino o pa rin. Amen. Sa lahat ng dapo kung saan pinag-usapan ang mensahe ito, umaalino o pa rin sa mga pandinig ng mga nukya ni Cristo ng mga pangalang ay nagsulat na sa atas ng kontero bago pa itatag ng San Libutan. In the days of the voice of the seventh angel when he shall begin to sound, the Bible says the mystery of God should be finished. May nagsabi kay Brother Alex, ito mo brother ka history, singular. Ibig sabihin niya, mystery ng Godhead lang ang meribig ng Diyos kay Brother Brennan. My goodness. Ha, 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 ha. Porque mystery, mystery ng mystery ng naon ang God yet the mystery of God. I don't think so. Hallelujah. But I believe it's the entire mystery hidden in the Bible, entire mystery of God, made up of so many mysteries. Mystery of the serpent seed. Amen. Hapo para ng Kristiano ang mga ngayon na hindi wala. Na mansana ang ginaya niya ba talagang alam natin na hayag na ni Waka tungkol dito. Amen. Hallelujah. Sabi ng Church of Christ, we only speak where the Bible speaks. Hallelujah. Ang tanong, sa pa sinabi ng Biblia na mansana ang ginaya niya ba? Still, that's what they believe. Sa mansana ang ginaya niya ba? Hallelujah. But praise the Lord, na unveil na sa amin ang iwaka, ngayon alam natin, kampal pala si Cain at siya si Abel. Abel? Ito ko lang sa mensahe namin ni Gemma, kampal pala si Cain at siya si Abel. Anong patunay? Yung salita, Adam knew Eve, dalawang beses ginamit. Adam knew Eve, in other words, nagkaroon siya ng sexual relasyon kay Eva sa dalawang pagkatataon, pero tatlong ba saan lumitaw? You study your Bible. At kung hindi nagsalita ang kapito ang hell, hindi natin alam yan. Amen? Kung hindi nagsalita ang kapito ang hell, hindi natin alam kung bakit tinanggihan ang hali ni Gain sa mantanang tinanggap ang hali ni Abel. Hindi natin maintindihan na ngayong araw ng linggo, maraming mga kristyano ang nagahain din sa kanika nila sa altar. Buta hindi nyo ang nagkano ka nila mga altar na yun. Karamihan matukulis yung bumong. Air condition at comfortable ang kanila ang mga sahig. Pero nakalulungkot isipin, sabi ni Brother Branham, maraming tao iniisip nila, nakala nila, sa Diyos sila naglilingkot, nandun sila sa mga salong ng mga simpahan ng, ng pamagat ay uh, uh, nagdadala ng pangalan ng Diyos, Church of Christ, Iglesia ni Cristo, uh, ano pa, lahat ng kwasi ng pangalan ng dinaminasyon na ginagamit ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah. At sabi ba na, these are blasphemous names. Blasphemous. 
hindi na tumuruan si Joshua na magturo ng hindi tinuro ni Moise. O sa mamat, sa itinuro ni Moise. Alamay, but you see, here's the deception. Kaya nga itinutuloy ito ko ng taganon, mabaliwala natin ang mensahe na tanggap na natin mula sa Panginoon. At makapag-introduce na ang panibagong turo. Dahil sabi nila kami ngayon ang Joshua. Hallelujah. Amen? Kung sila ang sabong Joshua, they will stay with the Word of God. Hallelujah. At ito mga minister nito, the same minister na nagsasabi, na sila ang Joshua ngayon, na ipwento mga sa inyo, ay papalabas pa nga sila ng sarili nila ng spoken word ngayon. Yung cover, parang ang parang ano, nakalagay pa, the spoken word is the original speech. Pero pag binata niyo yung, kung sino yung nag-preach na sa spoken word ngayon, pangalan ng Pilipinong pastor. Kagabi naman, ito lang, sabihin ko ito, pero sabihin ko lang yung sabihin. Pangalan naman ng Amerikanong pastor ang nabasa ko. Hallelujah. <laughs> Amen. Uh, 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 I'll reach then. I'll reach. Now, kung nagulong sila, magugulong din sila sa teksto. Pag tumigil sila, ay magpupos din sila sa teksto. Hallelujah. Kumagawa ng panibagong spoken word. At ilang beto pa natin namin ligay sila sa ating new ministry. Ang alam kong new ministry, ng si Brother Branham ay lumipat mula sa 1st and 2nd pool papunta sa 3rd pool ministry. Yun ang tinutukoy niya new ministry. Hallelujah. Kaya may kita natin itong si Nathaniel na tawag siya ng pansin ng 2nd pool na ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, Behold, and his dry life in whom there's no time. Kapag nagtakasi, Nathaniel, sabi nyo, papatid mo mo nakilala. Hindi lang tayo nakita. Sabi nyo, Lord, naapon pa, habang nasayo ko sa siro ng puno ng ibus, bago ko patawagin yung delite, nakita na kita. Jesus. 
Pero ahora no tengo el chat, está en Pú, en Natalia. Aleluya. Bakke, mai inga, en Natalia. En Pisha, basta, basta, no me lo hago. Esto que ya tiene que ver con una. Esto para la. Y la tabla de fútbol, son para que me inga. Para que me guay. Esto es actually enjoying in the Bible. Esto es. Si no eran Dios, 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 si no Yung simple-minded tao, ibig sabihin, yung mga mamang, lahat kinaniniwala. In other words, kahit chispis, kinaniniwala. Pero yung tao, wise at maingat, hindi basta-basta naniniwala. Aalamin mo na kung saan ang source. Sa pagaling yan. At sabi sa amin ng mga taga-palawang pastor, eh galing ito sa internet eh, oh, hindi ka pa maniniwala niya, galing sa internet. Ay, kung galing sa internet. Di ba? E kahit sa sino pwede maglagay ng kung mga website, ng webpage at maglagay ng kahit ano gusto niya ilagay doon sa internet. E kung gusto ko ilagay doon sa webpage ko, gumawa ng webpage kayo sa Sister Christine sa Canada, magkakaroon ng webpage yung church natin. Pero kung gusto ko ilagay doon sa webpage, kasi ba pero where ang pinakagawa kong lalaki sa ibabaw ng lupa? Pwede ko ilagay doon? Pero hindi ibig sabihin na totoo yun. Amen? May hindi ba kayo? Ang internet pa lang pinagkaibayan sa top Lord. Hallelujah. Kung totoo sin, mas marami pa kaya sa kasi nung nangyayon sa internet kaysa sa totoo naman. Hallelujah. You have to determine your source. Saan ka rin? Sino ang nagsalita? Kumusta ang credibilidad ng nagsalita? Sabi pa lang tayo po, by the mouth then the truth will be established. Amen? Ang problema, nanalig lang natin yung balita, yung chismis, naniwala na kagad tayo, hindi lang yung kinalas pa natin yung chismis sa isang tao. As Christians, we're not supposed to do that. Hallelujah. At alam din natin sa akin ng prophet, in every case, there are two sides of the coin. Sa bawat problema, meron dalawang sides. Hallelujah. Habang hindi mo napapakinggan yung kabilang side, we are not to believe the one side that they heard. Okay? Kailangan natin maging mga tanungan. At yun ang sinasabi nito, prudent, maingat, wise, marulong. Hallelujah. Hindi mamang, hindi basta-basta naniniwala, hindi napapatangay sa mga pag at mga usong doktrina. Awa po ko sa mga nag-denomination, in-interview po namin. Dahil hindi lang kami nag-seminar sa kanila, kaya lang kami nakapapos sa Mr. Expo Seminar. Dahil mahilig talaga sa seminar ng mga denomination ang churches. At sa seminar nila ngayon, ang lahat ng usong doktrin na galing sa Amerika, sa Korea, kung saan-saan, ina-apply nila doon sa church nila. Hallelujah. Pag nauso yung sabihin na lang, yung sinasabi nila, I guess, kahit dito sa Luzon, ay uso rin yung babal. Yung babas pa nga na sinasabi nila ay yung matagal na pag-worship tapos na di speaking in tongues yung buong kongregasyon. Nagpupuri sila sa Diyos in another tongue. At matagal yun, siguro mga maabot ng isang oras, dalawang oras, yung iba tatlo oras, kalagoy na tatlo ko sa isang organisasyon na sinalihan ni Pastor Felipe Pontes doon Pina. Sabi niya doon daw ang babas sa kanila, grabe daw dahil lang daw ng pastor ipapasa ang mikrofon ako wala silang gagawin hindi mga nakalunod sa tangan Diyos walang gagawin kung hindi kumanta pagkatapos kumanta ng malungkot kalanta na sa saya pagkatapos umiyak maglulunda ka naman at sabi hindi daw ipapasa yung mikrofon hanggat hindi na umubos yung kanyang repertoire hanggat hindi na umubos lahat ng alam niya kanta so pag usap wala kasi maisip na kanta sa kanya lang ipapasa sa kalunod sa pastor Hindi ko naging dalawa na rin yung pastor ng nato sa sampahan na ang tawag nila dito ay Papa. This is the insane. Kaya lahat ngayon ang mga churches nagpapaba. 
Hallelujah. Well, maka kami sana yung babal tayo sa Espiritu Santo, di ba? Sana ko sana kayo Espiritu Santo. Pero ang programa, sabi ng prophet, kadalatan, Espiritu ng Pastor na nakukuha ng Purgasyon. Hindi Espiritu ng Diyos. Kadalatan, Espiritu ng Soul Leader na nakukuha ng Purgasyon. Hindi Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Amen? We need to have discernment. Amen? At hindi tayo dapat sumunod sa kong Ano pamumuno o anong puso o anong gusto sa ating pagawa ng mga tao na let's make sure na kung meron na tayong gawin para maglikuran ang ating Panginoon, ang Diyos na may kagustuhan nito. Because the Bible said, As many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Not those that are led by men, but led by the Spirit of God. Dumating yung turo na pagkagaw ng puspos ng Espiritu Santo, maghahalakakan. At ito yung senda, ang senda. Kinatanggap ito ng mga pastor, gusto ko sila nao. Hallelujah. At, at, at maghahalakakan. At, at inuturo ang malakak pagkagaw ng puspos at na-stimulate ka ng Holy Spirit. Ay, hindi ba rin hindi ka malakak? Kaya ang malakak yung preacher. Ako talaga sumatakit ang siya, kakakak. Bawang pamalaman lahat ng tao sa congregasyon ay yung mga nasak na rin. Bakit? Puso! Hallelujah! Walang mga posisyon! Dahil ang ginagawa ng lahat, gagawin lang rin! Nang iba! Hallelujah! And that is not so with a prudent man. Hallelujah! That is not so with somebody who has the wisdom of God. Hallelujah! Dahil dapat tayong maging makingat. Kung nga, sabi ni Barman, kung sa investment nga natin sa maturan, ay nag-iingat tayo kung saan natin nilalagay yung pera natin. Right? Lalo pa kaya ang ating eternal destiny. At ang investment natin dito, hindi lang pera, kundi ang ating kanto ko mismo. Hallelujah! That's why we need to be prudent. Power 14 verse 8, the people inherit folly, but the prudent are crowned with knowledge. Dumating si Benihim, hinihipan ni Mikrofono. At nagbabagsakan yung mga tao. Then they explain sila ng Holy Ghost. Hallelujah. Ako sinuhubad niya yung kanyang uh, Amerikana. Kapag tapos sinahagis niya sa kongregasyon, lahat ng tamaan ng, ng Amerikana ay nagtutumba ang lahat. Kapag tapos, nakita ko siya sa television. Pagdating nung Matandang babae na may sakit. Hindi nga may hands ang tawag ko nun. Hindi nga sinasapak niya eh. Sinutulak niya. At meron talaga na kaistasyon doon sa likod. Sakit ako naman sila. Yan ang trabaho nila sa kasa doon. So ililay hands. Matutumba. Tatanuhin. Itatayo ulit. So kaya tapos ililay hands ulit. Matutumba na naman. Tatanuhin. Itatayo ulit. Ililay hands na naman. Mga apat o limang beses. Now where do you find that in the Word of God? Pagkatapos yung mga Pilipinong pastor naman, kung kumilos, pati yung buhok para na rin si Benihim. Ha? At pag nag-rehat ka na naman, may taga-sabal na rin. Yan ako ang basketball yun. Parang din yung dribble, yung mga nililayhat. Why do you find that in the Word of God? Hallelujah! Amen? Now, pero dahil uso, dahil popular, Itong ginagawa sa Amerika, itong ginagawa sa Korea, itong ginagawa sa television show. Alam mo, hindi na nag-iisip yung mga tao, gaya na lang ng gaya. Kaya may tumakbong pastor para maging presidente, lahat sila naman suporta sila. Right? Mga kaya naintindihan ko, yung mga pastor na suporta, gusto na mga bro. Saka hindi yan. Hallelujah. You see that? Kung hindi kayo wise, kung hindi kayo prudent, now I'm not talking about being wise in your own conceit. Yeah. Iba naman yun. Yeah. Kasi may mga tao, ang tingnan sa sarili nila, ang talitanin nun na, hindi na sila maluloko, sabi ng Biblia, tawag sa nila, they became wise in their own conceit. Yeah. Wise in their own sight, not in the sight of God. Ang totoong tao marulo, ay marulo sa paningin ng Diyos. Yeah. Ang totoong tao marulo, ay marulo sa paningin ng Diyos. Was 
this was in Christ, he also in him. Yeah. Hallelujah. Asa, Philippians chapter 2, may kita natin ang konteksto. Bakit kinabi ni Pablo? Sana ang kaisip ang ito sabihin niya rin, that the priest of the God share is yours. Amen? Kinubad siya ang kanyang pagkansyon. Amen! At ikiniis niyang pagkaalitin. Hallelujah! At nagpakatagpapata! At dahil dito, at dahil sa ipot, binigyan siya ng Diyos ang pangalan ang pinakamataan sa lahat. Inilukluk siya ng Diyos. Hallelujah! Sa kayong kaasan. Amen? Dito, muli maalala natin ang pangalan ng ating Panginoong Su Kristo. Ang nagpapakumbaba, siya ang pinataas ng Diyos. Ang nagmamataas, siya ang pinababa niya. You understand now? People can become wise in their own conceit. Hallelujah. Ang pinag-usapan natin dito ay pagiging mahinga dahil sa pakot mo na baka ikaw ay makagawa ng kasananan sa Diyos, baka ikaw ay malihis na sa salita ng Diyos, kaya nang may lumitaw na usap-usapan na ito ang misiya ni Nathaniel, hindi ka na naniwala. Sabi niya, meron bang mabuting lumitaw sa Nazareth? At si Philip naman, napakaganda ang isinagot niya. Wala nang gaganda pa sa sagot ni Philip. Sabi niya, come and see. <laughs> Sabi ko kami, brother, brother, don't stay home and pray the time. Come and see. So yeah, kaya, that's what I'm going to say, this is for Lewis Kalina. This will come to church is a big victory. It's a blessing to come to church. It's the deep calling to the deep. 
At hindi sila matanggang hindi, sa tulad ng, sa tulad ng tubig, hanggang hindi ito ba, uh, nakupunta sa tamang level, sa bilang mapatang level, hindi matatahimik yan, naaabos yan. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya walang pwede mong make your thing, ano mo ba, sa Roman Catholic Church. Are you listening? Wala mga pipigil sa Bride of Christ, ano mo ba, sa sect ang pinabibilangan nila, or at smiling nila, ang tawag ng ating Panginoon. They got this hunger in their hearts. Yeah. Amen? And you know what I found out, Kevin Brother Branham? Ang Diyos, kumikilo siya sa bawat panahon. Pero sa bawat panahon, may reaction. At doon, nagkataroon ng problema ang mga tao. Kevin Brother Branham, a man can easily lay a brick, a brick wall when it's just a straight line. Pero when it comes to the junction, pagka yung tantuhan na, alam niyo ba na sa amin, tinutuloy ko, pag nagatinta na na nahalong na, diretsyo na walang problema, pero pag lumiko na, yun ang problema. Amen? Kapa, pag lumiretsyo ang Diyos, diretsyo lang tayo. Pero pag lumiko ang Diyos, liliko tayo lahat. Amen? Amen? Kasi pag lumiko na pala ang Diyos sa isang junction, sa isang tanto, lumiko na pala ang Diyos, tapos, ikaw, you're not paying close attention, diretsyo pa rin. <laughs> Nandun ka na, ang Diyos nandito na pala. Malayong malayo pa na, pag ang pamalaman, malayong malayo pa na, sa Diyos. Ako nga sa ninyo, wala tayo ng Diyos, pumikilo siya sa bawat panahon. Kaya nang i-preaching si Brother Branham, recognizing your day and its message. You see, with Orthodox Jews, they became so Orthodox, it is to be very conventional, very traditional. Gusto nila, mga tibis na sila pakinggan nila, aral ng ba. But you see, that's where they commit error dahil lumiko na ang Diyos sa New Testament. From the Old Testament, lumiko na ang Diyos. Ang dyan siya na yung cruz. Right? Doon nagtatot ang Old Testament. Noong araw mga dugo ng bakat, napanding at mga tupa, ang inahain nila doon sa templo. Pagdating sa cruz, dugo na ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At hindi lang yung pantapit kung hindi ang sabi ni Saluang, ito ang nag-aalis. In other words, nag-aalis mo eh. Okay? Hindi yung kaluluwa ang inahin le. Kung hindi yung kasalanan nakakapit sa kaluluwa ang inahin le. Hallelujah. So, certainly, I believe in a new nature that comes from God. And if they want to call it a new soul, I agree, it's a new soul that comes from God. Kaya ang kaluluwa ngayon, dating marumi, ngayon nilinis na ng tugon ang ating Panginoon sa Kristo. At pag nilinis na ng tugon ang ating Panginoon sa Kristo, ang dating napapo na niya, sa dagat ng paglimot, ang dating kintang natalanan na doon mo. In other words, it's a good and brand new. Hindi yan yung toke. <laughs> Kaya nung bagay na yung toke yun mo, hindi yung bago. Bakit? Hala tayo yung toke. Pag tao ang nag-retoke, hala tao yung retoke. Hallelujah. Hindi mo pwede ipatay. Benta yan ang brand new sa matanan si Gunda Mano. No way. Yan ang kaibahan ng Diyos pagka siya ang gumawa ng isang brand new. It's a complete restoration. Kaya pag tinignan mo yung kaluluwa mo ngayon, it's a brand new unit. Hindi ito parang gulong at nagtitagpian lang at binog ka na eh. It's a brand new unit! Ang mga masalanan mo, walang bahit. Wala ka may hitam trace. Hallelujah. Parang tinta sa toro. Sa nakunta. Sabi ni Barang Karang, bumalik sa sabi ng galingan kaysa sa nara. Kaya lang sa masalanan natin. Gabi-gabi, pinapaalala ng demonyo sa atin. Hindi ba? Ito mga ako na ito. Ang dami mo naman yun mo kasalanan. Ito, 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 ito ba? Hallelujah. But you know what? On the day of judgment, si Satanas lahat ang sasagot sa mga kasalanan niyo. Kasi sa kanil ba rin? At sabi rin, sabi rin, sabi rin, pag nakukasa na tayo ng toros ng dugo ng ating Panginoon ko Christo, ang mga kasalanan natin, babalik sa pinagdalingan. Mayroon ang kanil sa Diyos sa kasalanan. Galing sa Diyos sa kasalanan. Galing sa Diyos sa kasalanan. 
Hayat Allah mana mana yang dimonjok secara lion. Amen. But we can stand justified today in the presence of God. Hallelujah. Amen. So, not a bit. Very, it's very paradox. It's a paradox. That the man of his man learning, and we see God. The more expanded, more prostitutes, more dragging, the more talented. So the talent is so that the man of his, and we see it. Hallelujah. Paradox, that is very good. A paradox is something he says that is incredible but true. Something that is unbelievable and yet it is true. Something yeah. else. It's almost completely out of reason. It couldn't be so, but yet it is. It was simply my life. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. That's the part of it. Like the, the virgin birth of the Lord Jesus Christ. The part of it. Yes. 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 Isaiah chapter 7 verse 14 says, Behold, a virgin shall conceive. At the beginning of the virgin Mary. Yeah, the Lord will be the Lord. 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 But on the third day, He rose again. Another time that. You shall see greater faith than this. Second full palace of Tanya, but you are not enough. Never about third full of Tanya. Okay? Para tuturo ako ng Mr. Expo Seminar, sabi ko, si Cristo na matay. 
Kaya ang iglesia kailangan din mabatay, hindi ba kayo hindi ng pastor? Gusto nila si Cristo lang mamatay. <laughs> But as we Jesus, so we the bride. Kung ano ang nangyari kay Jesus, ganun din mangyayari sa nobya ni Cristo. Pinanganak siya ng bilhin, ipapanganak din tayo ng bilhin. Namatay siya, kailangan din natin mamatay sa lumang pagkatao. Nabuhay siya mula sa mga batay, kailangan din natin magbawang mula sa ating kamatayang spiritual. Can you say amen? Kaya nga sabi ni Brother Barang, yung resurrection natin is present then. Right now, we are already risen. Amen? Not only that, but we are already ascended into the heaven. Present then. Hallelujah. Si Cristo lang ascend, anong mamayari sa prayer? Pag-ascend, papalik din sa langit, right? Amen. Si Cristo raupo sa lukluhan ng Diyos. Ano pala ninyo ang memory ng bride? Uupo din tayo kasama ni Cristo sa kanyang lukluhan. What a matter! Amen! Hallelujah! Ang buhay! Ang buhay ng nobya is a big paradox. Unbelievable and yet it's true. Hallelujah! John 14:19. Because I live You shall live also. Sabi ko ni Lord. Now, ito ay natin. Kasi, yung salitang live dyan is to express the life of God. Not just human life. Jesus Christ did not mean human life when it said, because I live, you shall live also. Ang sabi ni Jesus, dahil ako'y nabubuhay, kaya ngayon naman yung mabubuhay, ang gusto niya sabi, dahil ipinahahayag ko ang buhay ng Diyos, Ipahayag niyo rin ang buhay ng Diyos. Oh my! Hindi ko sasabihin na natin, Panginoon, dahil ako yung hihinga, hihinga din kayo. No, sir. Ang pinagunta pa natin ito, manifestation. Ang pinagunta pa natin ito, expression of life. Hallelujah! Kung nagawa kong express ang buhay ng Diyos, dito sa ibabaw ng lupa, kayo rin naman, hallelujah! Kayo makapagmamanifest ng buhay ng Diyos, dito sa ibabaw ng lupa. The works that I do shall you do also, and even greater works than this shall you do, because I go to the Father. Hallelujah. What a father! May isang tao, mortal at mga salangan, magagawang magbuhay na isang buhay na walang kapintasan dito sa iba kong naglupa. Pero mga mga tao, ang buli na po, it's incredible. Hindi ko po yan, hindi ko pa rin pa rin pa. Hallelujah. Yan ang definition of father. Imposible rin, pero totoo. Hallelujah. Dahil kung hindi totoo, na ang nobya ni Cristo ay makapagpapayak ng isang uuli ng buhay. Kung yung buhay ni Cristo siya ay makapayak ng nobya ni Cristo. Kung hindi ito mangyayari, ibig sabihin na sino maling si Cristo. So siya ang sabi, because I live, you shall live also. Oh my, hallelujah. Alam niyo kung ano nangyari? Sumobra lang sa kaiingat ang mga hudyo until they became wise in their own conceit. Listen, may aming na hudyo na naging maingat at dahil naging maingat sila, Nadala sila sa junction of time papunta sa grace period. Natawid nila ang Old Testament papunta sa New Testament. Ano nga yung bago kong sabihin? Sinusin yung hangin na yun. Malit lang mong regasyon ng Diyos. Hallelujah. So tayo sa Bible. Si Simeon. Amen. Na isang sater doming pula. Kung wala mo ng mata. Sabi niya, Nakakita siya ng vision na hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nakikita. Ang isila sa natin ito. No? Kaya sa araw, andun yung mga nanay, nakapila sila andun sa templo at lahat sila ang gaganda ng damit, may burda, yung mga sequins at, at, at mahaba yung mga damit ng mga bata, alam niyo yung mga dinadedicate sa templo, yung mga binibinyagan, talaga naman, nakikislapan kasi mga mayayaman sila. Samantala ang aking Panginoon at si Virgin Mary ang talagang bata, sako ang lambin. Amen? Hindi ko pa lang nahihiyakin si Mary na wala siya magkagawa. Dahil yun lang ang tayo niya ang damit sa kanyang minamahal na sandol. Pero alam niyo, Christian yun. Nang malaman niya, na 
ang sa loob. O paano nalaman? By the inspiration of God. Ang doon sa loob! Hallelujah! Kasi yan. At kasi niya may madali siya ng mga kagulaw ng kanyang mata, nilampasan niya yung mga nagkagandaan bihig sa mga bata. At ang pinapaan niya yung nandun sa dulo. Nang gabit, ang labit ay sako. At kinuha niya yun kay Maria, ang sabi niya, Now my soul can depart in peace because I have seen the salvation of the Lord. <laughs> Very good man, and yet, he recognized who the Messiah was. Same thing with Anna. Si Anna, the great prophet that sustained in the temple. Nakilala niya kung sino si Cristo. Sino ba? Si Elizabeth, na namay ni St. John. Sino ba? Si Zachariah. Nakatay ni St. John. Apat na sila. Sino ba? Si Joseph, at si Mary. Anin. Sino ba kakiba? Lala. Galing sa Old Testament, tumawit sa New Testament. Because they were wise in the wisdom of God. They were prudent. Hindi sila basta-basta nga rin yung wala. Sabi niyo ba nung pera, nung ihula ng Isaiah, isang bilhin na magbili. Ito na ang ginandaang bilhin. Sabi niya, bilhin ako, baka ako na yung magbili. <laughs> Sorry sa lang, ang nakadistin ang maglihin. Sa misiya. So, ano nangyari? Let us open the door. Sariling door. They missed God. They were blinded. Paano? So the Gentiles can come in. Amen? Kaya ba ba natin spiritual blinded there now? The Jewish people, they were blinded so grace can come upon the Gentiles. At ngayon, lumipat na ang seven church ages. Ito na naman tayo sa junction. Ano naman? Nakakala ng Pentecostal world out there, ng denominational world, this is still Pentecost. Kaya kung mapapansin nyo, lahat ang pinakamalaking influensya na yun sa denominational religion ay ang Pentecostal group. Bakit? Kaya sabi ng patutuwa ng kapatid natin ay Spirit and Church of Christ kasi yung karabihan sa mga evangelicals ayaw nilang mariwala sa buong ng Holy Spirit. Ayaw nila bumapalakpak, ayaw nila nag-praise the Lord. Bawal, kaya di ba din, bawal mag-praise the Lord sa Iglesia ng Diyos. <laughs> Why is that? Dahil ngayon, napakalakas ang influensya ng Pentecostal movement. Dahil naniniwala ako ang Pentecostal movement is a move of God. Okay? Kaya lahat ng denominasyon ay nahihibo papunta dito sa Pentecostal movement. Ayaw nga pati katuloy, huwag tignan nyo. May papalakpakan na rin, nag-hallelujah na rin, di ba? Yung pari, ang galing na rin mag-preach. Hallelujah. Why is that? That's the postal age. The Santa Postal age is the age of the Odyssey. Right? But we're now in the church yet again. Hallelujah. At dyan namin ito yung mga tao pag lumiliko na ang Diyos. Lumiliko na ang Diyos from Pentecostal to Bright Age. From the Odyssey to Bright Age. Hallelujah. Amen? At kung anim lang ang nakatawid, sa panahon ng ating Panginoon. Ilang kaya na yun? I just wonder, ilang kaya na yun? Hallelujah! Amen? Listen! Let us not be fanat ito. Kapag may nakilin tayong bagong tumot dito sa ilang tawag ng message, ng message missionary sa nagdala dito, hanggap kaya agad tayo. Let us be like Nathaniel. Show me that in the world. Saan ba? Saan ba makikita? Eh, ganyan ba mangyayari? Ayon sa pag-aaral natin? Hallelujah. <laughs> Amen? At ang solusyon, what time ko? Pakinggan ninyo. Suriin ninyo, ayon sa salita ng Diyos. At pag nakikita niyo ang reality, be like Nathaniel. Hallelujah. Sabi niya. Sabi niya Nathaniel. Ikaw nga, ako na naman siyo. Ikaw ang sabi niya yung prayer. Hindi mo kayo lang tayo nakita? Pagkakapos sa pukoy ko, kung sino ako? Alam mo naman ang puso ko na ako isang uh, Israelita, isang Hudyo, na maging isang puso sa harap ng Diyos. Alam mo ang tapat ako? Hindi ako basta-basta ako na mapaliwala. Amen? But yet, in the same token, mahirap din yung masyadong marina. Until you become wise in your own conceit. Kaya nang sabi ng Lord Jesus, ang mga bagay na ito, Ama, salamat sa iyo, ito ay itinago mo <laughs> sa mga matatalino, mga banta, from the wise and the prudent. 
at ngayon itinayag ko sa mga tao magaling maliwala sa salita ng Diyos. Siwa lang tayo sa'yo, no? Nakita niyo ba yung bala? Hallelujah! Amen? Kailangan sensitive tayo sa leadership ng Holy Spirit sa ating buhay. At sa mga rebala, that's part of the moment thing. Importante yun. Si Barty Mayo, na mula, na mabalita niyang dumaran ng ating Panginoon, hindi na siya nagdalawang isip. <laughs> Sumigaw ka agad siya, sabi, Nakilagin! Mahabag ka sa atin! Yeah. At tinapagal na siya. Nakakita siya, right? Si Joshua, spur the moment. Kailangan niya ng liwanan. Dulugong ang araw noon. At pagdulugong ang araw. Matatalo sila, pakapag-regroup ang araw-away. At mas malaka sila, mas marami kaysa sa uh, army ng Israel. Kaya ang ginawa ni Joshua, spur the moment. God rebuilt him. It was the leadership of the Spirit of God in him. Inutusan niya yung araw. Araw ang kakikilos dyan. Buwan manatili ka sa Ajalon. Hanggang hindi namin, nagagapi ang tao ay tapos sumunod sa kanya yung araw, sumunod sa kanya yung buwan. What is that? The inspiration of God. The leadership of the Holy Spirit. Hallelujah. May nilangin kayo yung Diyos sa puso natin, mga kapatid. And that is our absolute. Can you say that? That is our absolute. Kaya sabihin na ito, mali. But you know in your heart. Hallelujah. Natamang-tama yun. Eh. Angkop na ito sa salita ng Diyos. It becomes your absolute. It becomes the word for your day. Hallelujah. Ang problema ni Natanya noong una, ina-apply niya yung Old Testament sa katulupunin niya ang panahon. Na iba na pala yung panahon. Lagi po na pala yung panahon. Amen? Iba ang mensahe ng Diyos sa panahon ng Pentecost. Iba rin sa panahon na uh, sa Second Church Age, sa Spirit. Sa Pergamo, iba rin. Sa Pagatala, sa Mabati Martin Luther. At sa, uh, uh, no, I should say, si Kulumba, sa Sanchez, lumabas si Martin Luther. At sa Philadelphia, lumabas si John Wesley. Magkakaiba ng mensahe na na. It's a progression. Amen? At kailangan masundan natin ito. At pagdating sa fullness ng revelation, dapat makaagapan tayo. And I believe, bibigyan ng Diyos ng kapahirga ng lahat ng kanyang anak ko po dito. Amen. Hallelujah. At makikilala natin ang tunay na Kristo. Hallelujah. By being wise and prudent. Not in our own intellect, not in our own conceit. But by being obedient to the leadership of the Holy Spirit in our lives. So, we are going to go to Pentecost. We are going to go to Pentecost. Okay, but what are we finding out? What are we going to go to Pentecost? We are not Pentecost of my experience. They are Pentecostal by denomination. Hallelujah. Pinatay lang kung bakit hindi nila makita kung ano ang pinapakita ng Panginoon sa atin. But I believe if you're honest and sincere and you're looking for God, you will see God. Hallelujah. Hindi masyadong maingat na ako ang Diyo, nabulag tuloy sila kaya pumakabang ang Lord in Tales. Ngayon, at the end of seven church ages, Naging masyado mahina ang mga denomination of Christian. Sabag siya ba ninyo? Kaya ang sabi ng Panginoon sa loob niya, makabulat kayo. Amen? So ngayon, ang mga hindi na naman sa dugo ng Panginoon ang binubulat para ano? Para ibalik na naman ang biyari at ang mahonyo. It's so perfect. Yes. Hallelujah. Amen. Ang salamat ng Panginoon, bako pa bumalik sa Jerusalem. Na haging pa tayo ng liwanan. Yeah. Na amin tayo ng Diyos. Tumayin tayo. Tumayin natin ang ating Panginoon. Amen. Ewan ko na sa song chart natin yung mabaro. Amen. But let's just try to sing it. Are you blessed? Say amen if you're blessed. Amen. Amen. I'll be an orthodox. The best thing is an orthodox. Amen. Yung mga convention of teaching, nakikira lahat dito sa mensahe nito. Amen. But yet, sabi nga ni St. Paul, God is sweet. He said, For it is sweet and I will destroy the wisdom of the wise and I will bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of the world? 
has not yet God made foolish the wisdom of this world. For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Hallelujah. Thank you. Thank you. Church 8. Can I be even a better man? Let me say right here that we have the very same thing going on right now. The people are all coming together. They are writing a Bible that will suit everyone, whether it be a Jew, Catholic, Protestant. They have their own 19 councils, but they call it the Ecumenical Council. And do you know whom all the organizations fight? They fight the true Pentecostal. I don't mean the organization called Pentecostal, I mean the ones who are Pentecostal because they are filled with the Holy Ghost and have the signs and gifts in their midst because they walk in truth. So can we say now that we are Pentecostals tonight, this morning? Of course, we are the true Pentecostals. Not by organization, not by denomination. Hallelujah, because, because uh, Brother Van said, we have the signs and gifts in our midst, and because we walk in truth, yes. Pentecostal by its truth. Yes. The
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਪਰੋਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਾਨ ਲਵਾਤਾ ਲਾ ਕਮੰਗ ਇਨਸੋਲਤੋ ਜਲਰਾਂ ਚ ਸਮੋਕਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਕਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ਼ਾ ਕਿ ਨਾ ਤੋ ਮੰਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋ ਕਰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਬਾ ਯਾਰ ਯਾਰ ਲਗਾ ਨਾ ਸਹਿਯੋ ਕਿ ਤੋ ਲਵੀ ਅਬਾਹ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦਿਆ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਬਪਾ ਅਮਲ ਲਗੀ ਤਾਉ ਮਾ ਤਾਉ ਮੈ ਤੂ ਵੰਸ਼ਾ ਮਾ ਤਾਉ ਮੈ ਅਮਲ ਮਾ ਤਾਉ ਮਾ ਇਦੋ ਬਾਦੋ ਮਾ ਤਾਉ ਕਿਰ ਕਿਲਾ ਰਸ ਦੀ ਪੂਰਾ ਮੇਰਾ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਹਾਤ ਮਾ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਦੇ ਤਨੀ ਤਾਉ ਲਗੀ ਉਹ ਸੇਕ ਬਾਰ ਕਿ ਤਾਉ ਲਗੀ ਉਹ ਅੱਬਾ ਬੋ ਹallelujah ਅੱਬਾ ਬੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤੇ ਅੱਬਾ ਬੋ ਕੋ ਅੱਬਾ ਬੋ ਕਿੰਗ ਦਾ ਸੀ ਤਾਉ ਲਗੀ ਉਹ ਮੇ ਹallelujah thank you jesus Amen. Thank you, Lord. How we thank you. How we thank you that you gave us the spirit of wisdom. Pomani mai ingat kare, Lord, sala kare na papahin ganami. Sabi mo sabi, we need to try every spirit if they are of God. And every spirit that confesses that Jesus Christ is coming the presence of God. Hallelujah. Okay, Lord, Pami Noon, Nani Noala Pami, you have come in the flesh. in the form of your son and in the last days you are still speaking to us lord by your son hallelujah and your son now lives in the bride and now we can believe lord this morning this afternoon that you are coming in the flesh in the form of the bride what a revelation this is hallelujah the perfect oneness sabi mo that day you will know that i am in the father and the father is in me and that you are in me and i in you hallelujah salamat po kami na on sabi na nila mga tao sa ibabaw ng lupa binuksan mo ang amin po na on okay nakilala namin ang mesiyas ang kapagligtas ng sanlibutan Nakilala namin na ikaw pala, Panginoong Yesus, ay ang iyong salita. At maraming ipinipresent ang substitute, ang kaaway. At pilit niyang dinagaya, Panginoon, ang mga actuation mo, ang mga signs and wonders, supernatural, pilit niyang dinagaya ito, Lord, that He can never imitate the very life that you received from me. The Zoe life, Lord. Thank you, Lord, that you said, because I live, you shall live. Also. At now ang magawa namin ipahayat ang iyong nature, ang iyong attributes, ang iyong karakter, ang lahat ng katangian mo, Panginoon. Kalo ang magawa naman, lawan namin itong ipamalas sa aming personal na buhay. Ito kami magkakaroon ng katiyakan, Panginoon, ang pangalan namin ay nakasulat nga sa atlas. Kung nakikita namin, Lord, at kung makikita ng San Negutan, nang salita ko ay naipoproject sa buhay ng bawat sa sa'yo. How we thank you, Lord, for this great privilege of being called to be sons and daughters of God. Hayaan mo mag-insensitivo kami sa leadership mo sa aming buhay. At uh, Panginoon, hayaan mo salain namin ang lahat ng marinig namin sa panala ng iyong salita. This is the thinking man's filter ang mensahe mo sa aming mga araw. At, at kung hindi nung gusto sa salita ng Diyos, Panginoon, hayaan mong itakwil namin ito at iwaksi namin sa aming mga buhay. Ano mong bagay na magmi, ano mong bagay na kasinungalingan, ano mong bagay na alam namin maglalayo sa amin, sa iyo, Panginoon. Alisin mong lahat sa aming buhay. Hallelujah. Hayaan mong katulad ni Nathaniel, maging maingat kami hanggang sa isang araw, maraming namin tinatawag mo ang aking pangalan. Alam niyo, ito kilala mo na kami bago pa ito dagang sa aming butang. So, bago ito, kilala mo bawat sa amin at alam mo ang pangay na ng bawat isa. Naroon kami bago ang mga kahilingan sa iyo, so bago ito. At sabi ko kami para ang kinilang panggana namin. Sabi mo, you are a rewarder of those who diligently search for you. We sought you with all of our hearts, Lord. 
at nahabag ka sa amin, nagpakilala ka sa amin. Ngayon, Panginoon, kukunin namin ang pangako mong gantin pa. Kaya kung tanggapin namin ito, sana na lang yung anak na si Jesus Cristo. Hallelujah. Kung meron kayo karagdaman dito, Lord, Hallelujah. I speak the word in the name of Jesus Christ. I speak healing to each and every one of your children this afternoon in the name of Jesus Christ. Oh God, if there be any, any spiritual problem or psychological problems, oh God, whatever it may be, dahil sa kahirapan, dahil sa mga sulit ng inyong mga kasigalutan sa loob ng pamilya, in the name of Jesus, I rebuke this spirit. I speak the word, I speak peace, Lord, into every home, every family, in the name of Jesus Christ. Hallelujah, I speak spiritual growth, Lord, spiritual maturity to all my brothers and sisters in this congregation, oh God. In the name of Jesus Christ, hallelujah. Lord, you're not asking us to be the only one in Lord, Pastor Bonifacio Martin, Lord. Hallelujah, in the name of Jesus Christ. I mean, you are not a man, you are a man, Lord. But you are not a man, you are 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 a man, Hallelujah. Yan kung lumabas kami dito, Lord, sa bayan na langin na ito, na higit na matibay ang aming paninindigan sa iyong salita. At higit na mabubuting mga kristyano at mga taksi tungkol sa karyang itinangako mo darating dito sa ibabaw ng lupa. Thank you, Father. Thank you for all things. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Hallelujah.